Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, hoje a gente já vai começar direto, a vinheta já foi, e a gente vai trocar uma ideia sobre a fala pós fla -Flu do treinador Fernando Diniz, tá? A gente fez isso é, no último jogo por conta de algumas falas e alguns posicionamentos, e a gente colocou aqui alguns pontos que a gente vai retomar depois da fala dele, e agora, após esse jogo... É, a fala dele, pelo menos na minha visão, é, só piorou. Então a gente vai levantar alguns pontos, separar algumas questões após ouvir o treinador do Fluminense. É, a gente não vai utilizar os comentários depois da TNT, a gente está pegando isso do corte da TNT, mas a gente não vai utilizar é, o vídeo da TNT em si, né? depois o comentário de cada um dos participantes ali, da bancada, a gente vai focar só na fala do Diniz, é que essa imagem é a melhor que a gente conseguiu, aliás, uma excelente imagem da TNT Sports, beleza? Então vamos lá ouvir primeiro o Fernando Diniz, depois fazer os comentários após a fala completa dele. Acho que o Fluminense hoje foi um time, tem três coisas que acho que resume bem a equipe, um time solidário, com fome e corajoso. Então esses três grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Então foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. O horroroso é os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que você não fala hoje, então? Quem, que, quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinho na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro, comentarista de resultado, engenheiro de obra ponta. A vida ruim, né, viver assim, a vida ruim, sem, sem firmeza, sem coragem, só fica aproveitando. Aí a torcida começa a ir bem aqui, às vezes, perguntar aqui e falar assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida tem muita torcida do Fluminense que reconhece que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e pela essa, essa membrana da, da, de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficaram saindo do Ganso, do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês tentam, ficam tentando, tentam ficar tentando, ficar tentando, ficar tentando, arrumar a crise. E, e se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Não é esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui e depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim, eu fiquei a semana inteira aqui assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o Ganso Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Vocês puderem levar mais a sério, falei, falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou, queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem, que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais as nossas chances de ter sucesso. Diniz. Bem, essa foi a fala do Fernando Diniz. E aí eu vou levantar alguns pontos e tentar ser o mais honesto possível com a reflexão, tá? É, e aí eu vou separar as coisas que eu acho que ele tem razão e as coisas que eu acho que ele não tem razão. Vamos começar separando o joio do trigo, tá? É, a base da fala do Fernando Diniz, dessa crítica do Fernando Diniz, é que 
é, num cenário ruim, muita gente ganha em promover o cenário ruim, certo? Então, um torcedor do Fluminense, alguém do blog do Fluminense, ou qualquer coisa do tipo assim, ele vai ganhar é, mais like, mais dinheiro, por, por consequência, se o Fluminense estiver pior do que melhor. Então, você tem aí uma promoção das coisas ruins em detrimento das coisas boas. Então, vamos separar aí. É, vamos explicar o óbvio. É, não é o, blo o blogueiro do Fluminense que vive assim. É qualquer mídia. Tá? Então, assim, se o Fernando Diniz está incomodado com o blogueiro do Fluminense, é que ele nunca assistiu uma mesa redonda. Afinal de contas, é, quando, por exemplo tem um problema no Corinthians, pegando clubes grandes e que assim, normalmente estão na mídia, é, se amplifica o problema. Por quê? Porque pode ser uma discussão que ela é muito rasa em termos de acesso à informação e a possíveis conclusões, mas eu vou amplificar para dar audiência. Então, a mídia em si tem essa abordagem. Se vocês lembrarem, há muito tempo atrás, aliás, não como tanto tempo atrás assim, é, acho que foi na morte do Gugu, né? tinha um vídeo do Rodrigo Faro, à época, que faz, faz o programa de domingo na Record, perguntando como estava a audiência. É, e é natural que a gente tenha em momentos é, dessa nossa sociedade uma amplificação de crises ou de coisas ruins, porque as coisas ruins geram debates e as coisas boas elas só enaltecem, mas elas não geram tensões. E o que chama atenção dentro de um público é a tensão. Você pode discordar da forma de ser feito, mas isso não é uma exclusividade do blogueiro do Fluminense ou de qualquer outra equipe. Tá? Isso é uma questão de mídia. Quando o cara perde o pênalti, a gente repete o pênalti várias vezes. Quando o cara faz o pênalti, se não for o pênalti decisivo, se não tiver uma história por detrás, se for simplesmente o êxito do treino, que aquele cara teve, a gente não expõe aquilo várias vezes. Então, é normal da mídia, é comum, e aí você pode discordar da mídia, mas não é exclusividade do torcedor do Fluminense, ou do blog do Fluminense, ou do blog do Flamengo, ou do blog de qualquer um. A ESPN vai fazer isso, Sport TV vai fazer isso, ah, mas eles fazem de maneiras diferentes. Cada um tem uma maneira de comunicar. Então, você vai ter programas que vão só relatar alguns casos, você vai ter lá o Jornal Nacional relatando um crime, você vai ter o da Atena relatando um crime. São propostas de programas diferentes, são propostas de abordagem diferente e cada um vai ter a sua. Então, vamos tirar esse primeiro ponto aqui sobre o blogzinho, como o Fernando Diniz colocou, tá? É, isso é mídia. Faz parte. Se ele está incomodado, às vezes é bom rever os encontros. Segundo, é, tem uma questão, ainda pegando o gancho dessa nossa discussão, é, que é justamente é, uma certa ameaça velada, e aí quem fez a reflexão primeira do que eu, e eu corroboro com a reflexão, foi o Jorge Igor, né, nesse, no programa da TNT, que é o seguinte, é, a ameaça para o blogueiro foi do tipo assim, não, Critica agora que está mal, mas quando a gente ganha, vem fazer perguntinha boa para ganhar acesso. É... Diniz, eu ia comentar um negócio contigo, se caso você chegar, ou quem conhece o Diniz, se fizer esse vídeo chegar nele. É... Ameaça é errado, cara. Assim, ninguém deveria ter acesso ao conteúdo do Fluminense por falar bem ou mal. Você pode discutir uma série de coisas, do tipo assim, na sala de imprensa deveria estar a imprensa. Então só poderiam estar ali, e essa é uma discussão já antiga, poderiam estar ali os jornalistas, pessoas vinculadas às empresas que, é, que transmitem ou que replicam as competições. E aí você tem uma seleção de profissionais que vão estar ali cobrindo o clube no dia a dia. Se o teu clube permite que alguém de algum blog, ou de algum canal no YouTube, ou de qualquer outra plataforma, tenha acesso a jogador, faça pergunta e converse, não é um problema do blogueiro. É um problema da assessoria de imprensa do Fluminense. 
Você não pode ficar ameaçando um cara que, tipo, ah, não, ele falou mal de mim, ele não tem acesso nenhum. Ele falou bem de mim, ele tem todos os acessos. Afinal de contas, uma das suas argumentações é coragem para falar. Que tal você ter coragem para falar o nome do blogueiro? Que tal você ter coragem para assumir que você está ameaçando? Porque a coragem para falar depende muito do ponto de vista né, de quem está contando a história. Porque percebam como é o canal de comunicação de um blogueiro. O canal de comunicação de um blogueiro, basicamente, ele está externalizando uma paixão. Certo? Então tá lá o barulho, torcedor de São Paulo, ele vai externalizar uma paixão. Então, ele está no jogo, ele está se sentindo bem ou se sentindo mal com aquilo que ele está vendo. E ele vai externalizar a opinião dele. Até aí, não tem crime nenhum. O que acontece na rede social é a mesma coisa que acontece em qualquer veículo desde que o mundo é mundo. Coisas que são é, emocionalmente mais tensas chamam mais atenção na história do que coisas mais brandas. Então, se o barulho ficar feliz, pouco like ele vai ter. Eu estou usando o barulho que eu, que eu mais conheço dos caras de, de blogs de clube né, ou de canais de clube. Se os caras ficarem contentes, vai ter menos acesso. Se os caras ficarem bravos, vão ter mais acesso. Isso acontece, por exemplo, é, quando a gente olha, sei lá, é, o Corinthians perder uma final de uma Copa do Brasil contra o... É, Aliás, vamos colocar um exemplo mais real. É, o Flamengo perde a final da Copa do Brasil para o São Paulo. Quais das torcidas por pesquisa é a maior? A do Flamengo. Então, qual abordagem que eu vou ter ao longo da minha análise? Eu posso colocar como o São Paulo venceu ou posso colocar como o Flamengo perdeu. São duas possibilidades de abordagem. Para o torcedor de São Paulo, naquele instante, talvez o melhor seja justamente começar a contar a história do título o para enaltecer. Mas durante a semana, a crítica é o Flamengo. Por quê? Porque vai dar mais audiência. Então não é o blogueiro. É o comportamento do ser humano ao longo das gerações que retorna a isso. E se tiver coragem, de fato, fala o nome do cara. Enumere. Porque, de fato, foi um cara só pelo visto. Né? Que te deixou puto. Então, coragem para falar. Né? Coragem é tão importante. Então, coragem para falar. É importante você colocar isso. É, vamos a mais um ponto pegando essa mesma linha, a gente já falou da ameaça, e vamos falar de ética e moral. É, e também, né, aproveitando a ética e moral, falar sobre a deformação da opinião da torcida. É, primeiro, a torcida do Fluminense, como uma opinião única, ela não vai existir. Por uma obviedade muito grande, cada um vai ter uma perspectiva própria do jogo, cada um vai ter uma opinião própria do jogo. Logo, quando você fala de deformação da opinião do torcedor, é, isso é feito por todo mundo, tá? Isso é feito por você. Então, assim, se você está falando aí alguma coisa, onde faltou é, no primeiro jogo coragem, né? apesar de ter erro de escalação, e a gente já falou isso no vídeo anterior, é, faltou coragem, é, assim você está deformando a opinião do torcedor também. Afinal, o torcedor vai comprar a sua opinião com um peso diferente do que ele vai comprar de um comentarista. Ou que ele vai comprar de um torcedor. Então, assim, deformar a opinião é influenciar a sua opinião. Para o lado que você quer. Para o lado que você quer. Então, assim, você pode fazer uma análise do jogo. A gente fez análise aqui é, na, na segunda-feira passada. O jogo do Fluminense não foi o problema de Ganso e Renato Augusto. Foi o problema de ter colocado o Guga e também na lateral esquerda o Diogo Barbosa e você ter uma válvula de escape ruim para uma equipe que encaixou a marcação pressão. Ah, mas faltou solidariedade, fome e coragem. Tá, vamos lá. Flamengo marcou pressão? Não. Qual foi a opção do Flamengo? Ou encaixa a marcação pressão, ou retorna todo mundo até a linha do meio campo. Então, se você não tinha aquele problema inicial, é notório que você ia conseguir ir até a linha do meio campo, trocando mais passos, sendo mais solidário. É normal que algumas divididas que fossem um pouco mais à frente resultassem em faltas a favor do Fluminense e você tivesse um pouco mais de fome 
ali e que você fosse mais corajoso colocando mais atacantes. Tá? Isso é uma outra questão que a gente vai chegar lá na frente. Sejamos honestos, em nenhum momento de 180 minutos ou mais, o Fluminense acertou a meta do Flamengo. Então, assim, não é que faltou isso. É que o Flamengo controlou tão bem o jogo que você não arranjou uma equipe que pudesse, ao mi no mínimo, chutar uma bola no gol. E aí, quando se faz a crítica, eu entendo, a crítica a Ganso e Renato Augusto é, de fato, uma crítica sem muito embasamento. Porque você tem pouco número de jogos para embasar isso. Mas, assim, é uma crítica válida. Ela é simplista? De fato é. Mas é uma crítica válida. Por que, que fazer uma crítica à escalação do Renato Augusto e do Ganso é antiético e imoral? E você ameaçar um cara que a sua assessoria de imprensa liberou para estar, é ético e moral. Por que, que não pode ser feita uma opinião é, referente a Felipe Melo e Marcelo? Porque você trabalhou a noite toda? Deixa eu te contar um negócio, cara. Esse é o teu trabalho. Você ganha para isso, bicho. Se for assim, eu tenho que pegar o histórico de cada um dos caras que estavam na bancada, então até pegar a imagem que ainda está aqui, né? tem o Jorge Igor atrás da minha câmera aqui, você vai ter o Douglas Maestro, você vai ter o Otávio Neto, você vai ter o BSR. Então eu vou ter que pegar o histórico de todo mundo, ver o quanto cada um trabalha para poder mensurar a opinião de cada um. O cara entra na coletiva de imprensa, te entrega uma lista de trabalho feita para ver se ele pode ou não fazer uma pergunta com você. Assim, querer questionar não é ruim. O elenco do Fluminense, se você for analisar, por exemplo, ele é mal montado. Ah, Iago, por que ele é mal montado? Justamente porque no momento de decisão você já não sentiu confiança em colocar o Antônio Carlos. Problema de saída de jogo. Vocês não mapearam isso antes da contratação. Porque você vai colocar um lateral e você não tem lateral para colocar. A qual que foi a diferença do jogo? Você cria para um lado, você tem o Marcelo como desafogo, não o Diogo Barbosa, e nada contra o Diogo Barbosa. É que o estilo de jogo não encaixa para o jogo dele. Por que, que você não coloca o Guga, coloca o Marquinhos? Porque você foi contratar o Guga de lateral direito e não viu as características que ele tem jogando no Atlético Mineiro há muito tempo. Então não tem a ver com uma crítica da imprensa ou um diabo assim. Tem a ver simplesmente com um elenco que você conseguiu montar e aí você sai colocando os jogadores no local mais atacante, mais atacante, mais atacante, mais atacante, é, como quem isso te dá algum crédito. Você escolheu, faz parte da tua profissão. Escolher a escalação faz parte da tua profissão. Escolher quem entra em campo e quem faz qual função faz parte da tua profissão. É, ter aquilo como base e depois responder publicamente por aquilo, porque querendo ou não é um esporte público, é um trabalho que todo mundo está vendo, ou pelo menos grande parte da população vai estar tá vendo. Então faz parte, você tem que responder. Ah, mas eu não quero, porque eu trabalho horas e horas. Pô, você não sabia disso antes da profissão? Você é ex-jogador, cara. Você não sabia que tinha isso, não? É, e aí chegamos ao ponto é, que, é, que eu vou bater na tecla pela nomenclatura, mas também pelo, pelo comentarista de resultado, mas não é essa a nomenclatura, é o câncer do futebol. É, vamos parar de utilizar essa nomenclatura para falar de problemas do futebol. Tá? É, porque, primeiro, futebol não é um, um ser humano, tá? ele é uma organização. Então, dentro de uma organização, você não tem câncer. Tá? Você tem ali problemas. Câncer é, dá em animal, dá em ser humano, jogos, enfim, em gatos e tudo. Tá? Então, assim, ah, isso é o câncer do futebol. Não, isso é um problema do futebol que você está averiguando. Então, mude a nomenclatura que no mínimo ela é ruim. Segundo, comentarista de resultado. Para não ser comentarista de resultado, você teria que ser transparente. Então, assim, você coloca uma câmera para cada ação que o Fluminense vai ter, você coloca uma câmera e disponibiliza ela para todo mundo. Porque aí todo mundo pode acompanhar, tipo o Big Brother, 24 horas do seu trabalho. Só que aí você não tem surpresa na escalação, você não tem é, possibilidade de xingar alguém e não sair na mídia, 
Você não tem a possibilidade de chamar de perninha mascaradinha e não sair na mídia. Você faz algo extremamente transparente e aí todo mundo não vira comentarista de resultado, vira comentarista de processo. Você vai deixar todas as informações transparentes num jogo de futebol? Não, né? Não. Então, já que você não vai deixar, é, larga a mão de falar de comentarista de resultado. Larga a mão. Não compensa, não. É, 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 assim, é bem falho o argumento. Porque não tem outra coisa para comentar, dado que vocês não liberam todas as informações do clube. Só poderia ser um comentarista de processo liberando todas as informações que vão ter do clube. Tá? Vamos à última parte. E aí essa última parte, para mim, é a mais importante do vídeo, por isso eu deixei para o final, para tirar tudo que está na frente. Né? Então, assim, você está colocando pontos. Acho eu, por exemplo, que numa coletiva de imprensa, provavelmente quem deveria estar ali são os veículos credenciados, TNT, Globo, Band, outros do tipo, para uma ação com um torcedor ou algo do tipo. Talvez esses caras de blog façam sentido, mas é uma estruturação da profissão de jornalista e da mídia como tal, que está se modificando e ninguém está sabendo estruturar bem. Então é um problema social nesse momento. Mas, tirando isso, nenhuma das falas faz o menor sentido nesse cenário. Tá? Vamos ao final. E aí eu quero pegar o ponto da coragem. A sociedade agora está modificando um pouco os, as formas de observação deste homem parrudo, é, que vai lá e mostra o quão machão ele é. Por que está que modificando? Porque pega mal. Né? O famoso bater o pau na mesa, né, como se diria os antigos, pega mal. Né? É uma atitude masculinizada. Blá, blá. E na troca dessas coisas, do que nem diria o Vanderlei do Xemburgo, e jogar com a pica apontada para o Shell, como diria o Pofechô, é, trocamos isso por coragem. Ah, tem que ser corajoso. Ah, tem que estar com fome. Ah, tem que ser solidário. Vou contar um negócio para vocês. A diferença entre Flamengo e Fluminense foi fome? Ou foi qualidade? Porque se você olhar os dois jogos, o Tite matou o jogo no primeiro jogo, assim, matou o confronto no primeiro jogo, e no segundo jogo, basicamente, administrou. O Flamengo não pisou o pé no acelerador. O Flamengo não pressionou lá em cima como pressionou na outra vez. O Flamengo não sofreu finalizações em nenhum dos dois. Então, assim, nossa, recuou demais. O time do Fluminense conseguiu pressionar geral. Não. A única bola, as únicas duas bolas que foram a gol, né? estamos desconsiderando, novamente a travessão do Renato Augusto, porque você estava considerando que a bola não foi ao gol, porque não houve intervenção do goleiro ou gol produzido. É, a única bola que foi ao gol, válida, foi do Pedro, no primeiro tempo, e a segunda, que deveria ter sido validada, foi é, o gol do Flamengo no lado. Então, assim, não é que faltou fome, é que o Tite deu um nó. Ué. É que a, as estratégias do Flamengo foram muito melhores. Ah, o que, que mudou muito da qualidade de saída de jogo? Pô, você teve o Marcelo como lateral esquerdo agora. É óbvio que vai melhorar. Ah, o Marquinhos teve dificuldade. Claro, o Marquinhos não é lateral. Não está acostumado com as demandas que vão ter naquela posição. Natural. Ah, eu pensei que ia ter uma saída de qualidade de jogo maior, por isso coloquei o Marquinhos ali. Show é tua função, cara. Não tem mérito nenhum. Você fez o teu trabalho. Vamos lembrar as coisas aqui. Colocar jogadores em diferentes posições demanda duas coisas. Uma, a gente seguir o norte do que é uma posição de jogo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que seguir o que é um zagueiro, o que é um lateral, o que é um volante, o que é um meia, o que é um atacante. Né? Simplificando as coisas, para além das subdivisões que isso vão ter. E também, eu preciso escolher o jogador para estar naquela posição. Então, se você olhasse, por exemplo, os treinadores holandeses antigamente, até mais recentemente, é, você tinha, e ainda tem, muitas vezes a proposição, mais ou menos que nem o Abel fazia quando o Palmeiras estava perdendo, de colocar o Gustavo Gomes na área. Colocar um zagueiro como atacante. E isso é uma proposição holandesa já há muito tempo, que é colocar o zagueiro, por geralmente ser mais alto, na linha de ataque. Aí você sobe bola aérea, e aí você tem ali pelo menos ali, um empate 
de altura ou até, por vezes, vantagem de altura. Então, assim, ah, escalei do outro jeito. Por que, que não me criticam? Porque é necessário esperar o resultado, cara. Dado que eu não tenho acesso ao processo, ou seja, dado que eu não vou, você não vai liberar todos os treinos para todo mundo assistir e ver que não está dando certo, você só pode fazer uma crítica depois. Esse negócio de ter coragem, ou ser corajoso, é, ou vem aqui e fala na minha cara, é uma nova nomenclatura para é, esse machão do, da, da década de 90. É a nova nomenclatura. É, enquanto isso, é, a tua equipe já sabe qual que é a escalação que vai ter? Quais são as substituições que vão ter? Porque você tem as mesmas substituições toda hora. A não ser quando você tem desfalque. Todo mundo já sabe que você vai aglomerar o número de jogadores em torno da bola e vai ter uma válvula de escape. Se a tua válvula de escape for do caramba, que é o caso do Marcelo que joga pra caramba, show. Se ela não for, você se ferrou. E principalmente, todo mundo já sabe é, as formas como você joga. Vai dar certo algumas vezes? Vai. O que é dar certo? Ganhar. Vai dar errado algumas vezes? Vai. O que é dar errado? Perder. Nesse momento, você aprende com uma coisa com a outra. Se você olhou o jogo contra o Flamengo nos dois jogos e você achou que o que faltou foi solidariedade, você está de parabéns, cara. Parabéns. Porque assim, a equipe adversária encaixou a marcação pressão. Faltou solidariedade. A equipe adversária conseguiu em poucos toques, fazer uma transição rápida e aproveitar os escapes pelas laterais e faltou fome? A equipe jogou duas formas diferentes, uma marcando pressão, outra marcando bloco baixo, uma aproveitando é, passes mais curtos e triangulações, outra aproveitando bola longa, nas duas levou vantagem. E o que está faltando é coragem. Porra, bicho. Aí é foda, né? Ah, é. Então, assim, se é o que está faltando, é, talvez faça sentido. E da próxima vez que for falar nome de, de blogueirinho, como você colocou, né, você tem a mania de respeitar também as, as demais formas de se ganhar dinheiro e ter profissão, é, da próxima vez tenha coragem, solidariedade, forma, ou qualquer outro termo é, geral que não serve de porcaria nenhuma para o aprimoramento do trabalho, é, fala o um nome. Já que te incomodou tanto, fala o nome. Fica muito mais fácil de entender para onde a crítica vai e principalmente saber que essa coragem desvairada está presente na tua fala e na tua ação. Não só é, coragem institucional, ameaçando o cara de acesso ou não a determinados momentos do clube. Né? Porque aí é mais fácil quando você tem o poder você ser corajoso. Né? O problema é você ser corajoso sabendo que, dependendo do que você for falar, você tem que responder processo, e aí você tira o pé e não fala e deixa no ar qual é. Né? Coragem é um negócio mais amplo que isso que você está fazendo. Tá? Não é só sair jogando com a bola no pé, é também ter um posicionamento e uma crítica, e uma autocrítica que é necessária. Tá? Para a gente fechar o vídeo, vai ser um vídeo mais longo mesmo, não tem problema nenhum, para a gente fechar o vídeo aqui e fazer um resumão aqui. Sim, a gente vive um problema, de fato, é, organizacional de mídias, e esse é um ponto importante que tem que ser discutido. É, não se tem nenhuma perspectiva de melhora disso, porque dado que as coisas vão modificando e as estruturas vão modificando, as comunicações vão modificar, é natural, mas faz parte do departamento é, de marketing, é, da assessoria de imprensa, lidar com os problemas. Então, se não está do agrado do convívio de todo mundo ou das empresas que estão é, patrocinando ou divulgando o campeonato, tome suas ações. Tá? Mas, a princípio, esse problema ele existe e vai continuar existindo, querendo você ou não. O contato que o torcedor vai ter com essas mídias não especializadas é justamente pela emoção que aqueles caras estão sentindo naquele momento. Então, quem acompanhou os anos passados do Cruzeiro, na rádio Cruzeiro, Cruzeiro Esportes, se não for memória, acompanhava na expectativa do Cruzeiro perder e os caras ficarem bravos. Quando a gente acompanhava é, as falas do Cazé sobre o Vasco, 
A gente espera o casé bravo. Por quê? Porque faz parte do entretenimento. Você se conecta pela emoção. Você tá puto, o cara tá puto, você se conecta. Naquele momento, você não quer uma análise detalhada do jogo. Você quer ficar bravo. Você quer sair da lira geral, ligar é, o seu rádio e ver o cara ficando bravo do outro lado. Ou você quer ligar a TV e ver o comentarista descer a lenha. Ou você quer é, ligar no YouTube e ver o comentarista, aquele cara ali que não está no dia a dia, também descer a lenha. Então, faz parte. Então, assim, esse é o problema de mídia no geral. E aí o Diniz tem uma certa razão de levantar o problema. Mas o restante, a forma como ele lida, seja com o jogo, né, na falta de, é, de reflexão sobre o próprio jogo, e principalmente a forma como ele vai lidar é, com o processo de ameaça presente ali, né, com suposta ameaça presente ali, ao blogueirinho, né, colocando os termos, aí já é passado o ponto, aí já é exagero. E aí é mais um exagero do comportamento dessa coragem, da fome, da solidariedade. Menos, menos, menos. É, por vezes, assim, esse discurso que o André, por exemplo, comprou, né? Pós-jogo com a jornalista. Outro também, também comprou o discurso, né? É, esse discurso, ele não precisa. Assim, Fluminense tem N pontos positivos, N pontos negativos. Adivinha, como qualquer outra equipe. Por quê? Porque está jogando futebol. Você vai acertar, vai errar. Vai tomar crítica quando não vence e vai tomar elogio quando vence. É básico. Tá bom? Então, assim, tenham em conta que essas são as reflexões feitas aqui. Tá? É, sei que peso a mão aqui nessas reflexões e vou continuar pesando a mão porque é necessário. Tá? É, sobre o jogo... Flamengo de novo controlou e foi dono do jogo ao longo do, de todo o percurso, tanto que a única finalização certa foi do Flamengo e também ao longo das estratégias a estratégia do Flamengo encaixava para ter feito ali dois ou mais gols se aquele gol que foi mal anulado tivesse sido validado você tinha o Flamengo saindo com 3 a 0 de diferença em relação ao Fluminense já num momento importante do jogo que provavelmente abriria mais espaço, teria mais ocasiões e deixaria o jogo ainda mais na mão do Flamengo. Então, esse jogo, mais uma vez, o Flamengo teve vantagem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas reflexões. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível, gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative todo o sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos, um beijo e até mais.